En Estados Unidos, un grupo de investigadores han conseguido crear una inteligencia artificial que permite a pacientes con parálisis que puedan comunicarse con precisión y rapidez. ¿Cómo funciona? En Calama, el Servicio de Salud está impulsando un proyecto para la prevención y detección del cáncer colorectal, una de las primeras causas de muerte de la región de Antofagasta. Mucha atención, un reporte elaborado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales calificó al Servicio de Salud de Chiloé como el peor del país. Esto y mucho más hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Problemas de salud como un ataque cerebrovascular o la esclerosis lateral amiotrófica pueden alterar la capacidad del habla. En Estados Unidos, un grupo de investigadores han conseguido colocar implantes cerebrales mejorados con inteligencia artificial que han permitido que una paciente con parálisis pueda comunicarse con precisión y rapidez. ¿Cómo funciona? Se lo contamos a continuación. Ann Johansson tenía 18 años sin decir una palabra hasta hoy. Ella sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada. Tenía apenas 30 años cuando ocurrió, mientras jugaba voleibol. Desde entonces, solo podía comunicarse con un tablero de letras. Casi dos décadas después, la inteligencia artificial le devolvió la voz. Hey, Anne. Hola Ann, ¿cómo te va? Es bueno verte. Estaba pensando en ir a la tienda. ¿A qué hora estarás en casa? Como en una hora. No me hagas reír. Son especialistas e investigadores de la Universidad de San Francisco en California y de la Universidad de Berkeley, quienes desarrollaron una interfaz cerebro-computador que con inteligencia artificial capta las señales cerebrales de Anne para traducirlas en palabras, junto a movimientos y expresiones. Esto está representado a través de un avatar. Para tener esta misma conversación con el teclado, probablemente nos tomaría entre 5 y 7 minutos. Fue agradable conversar. Había olvidado lo lenta que era esta máquina. Fue un momento emotivo volver a oír su voz. Usamos un fragmento del video de su boda para devolverle la voz que tenía antes del derrame. Tenemos electrodos en la superficie del cerebro de Anne y cuando ella intenta mover la boca, como si estuviera diciendo una palabra o una frase, decodificamos esa actividad en sonidos y movimientos que repite el avatar. ¿Cómo fue el procedimiento? se le implantó un rectángulo fino como el papel de 253 electrodos en la superficie del cerebro, en zonas que los especialistas han descubierto que son fundamentales para el habla. Durante semanas, Anne repitió una y otra vez distintas frases hasta que el ordenador reconoció los patrones de actividad cerebral. Además, para crear la voz del avatar, el equipo de expertos ideó un algoritmo para sintetizar el habla y utilizaron la voz de Anne, a partir de una grabación de su boda. Es la primera vez que se sintetiza el habla y las expresiones faciales a partir de señales cerebrales. Además, la inteligencia artificial también puede codificar estas señales en texto a casi 80 palabras por minuto, lo que supone una gran mejora tecnológica. Me siento muy afortunado de trabajar con un grupo de estudiantes, amigos, ingenieros y científicos que tienen como meta por al menos 10 años de crear un dispositivo que permita restablecer el habla y estamos muy cerca para que esto sea una solución para los pacientes. Ahora los expertos están intentando crear una versión inalámbrica del dispositivo con el objetivo de que los pacientes puedan comunicarse en el futuro sin tener que estar conectados a un ordenador. Sin duda, un importante avance para la vida de Anne y miles de pacientes alrededor del mundo. El cáncer colorectal es una de las primeras causas de muerte en la región de Antofagasta. Lo más preocupante es que el 73% de los pacientes son diagnosticados en etapa 3 o 4, lo que implica un tratamiento médico mucho más complejo. En Calama, el Servicio de Salud junto al gobierno regional está impulsando un proyecto de prevención y detección temprana. Antofagasta Televisión nos informa. La detección temprana del cáncer colorectal es el objetivo principal del programa de tamizaje que se amplió a la comuna de Calama. 
por medio de un proyecto impulsado en conjunto entre el Servicio de Salud de Antofagasta y el Gobierno Regional. Una iniciativa que destacan como clave debido a que en la región entre 2016 y 2020 4.038 personas murieron de cáncer. El cáncer colorectal, una de las principales causas de muerte en los llamados cánceres digestivos, donde el 73% de las personas llega a un tratamiento en las fases 3 o 4. Nuestros pacientes con cáncer llegan en etapas avanzadas, la gran mayoría. Y la política que se tiene que buscar, lo que tenemos que tratar de propender es a realizar acciones, ya no que llegue el paciente al hospital, al consultorio, sino que el hospital, el consultorio, salga a buscar la gente, no necesariamente con síntomas, ir a buscar aquellas condiciones que nosotros ya están identificadas por la ciencia, que son... Eh, y que dicen que, tiene que esa persona puede estar desarrollando un cáncer en etapas precoces. Se ha ido potenciando al Centro Comunal de Pesquisa de Cáncer, entidad que forma parte del Centro de Salud Municipal de Calama. El Centro de Pesquisa del Cáncer, que es una actividad innovadora con un enfoque distinto, que nos permite eh, traer a nuestra comunidad acá a realizarse exámenes preventivos. Muchas veces las personas no accedemos, vamos cuando ya eh, decimos ya me siento muy mal y consulto. Pero el desafío nuestro, de nuestro equipo de atención primaria, de las enfermeras, nutricionistas, médicos, fue acercarse y tomar la, la relevancia de detectar oportunamente los diferentes tipos de cáncer que se dan en nuestra comuna. Y están toda la gente ya escuchando a la ciudadanía, porque esto no tiene que ver con colores, esto tiene que ver con la necesidad real que tiene nuestra ciudad, nuestra gente, por lo que vivimos en esta zona de sacrificio, estamos acá rodeados de riquezas, pero también de una contaminación y... Y eso es lo que nos lleva a tener este alto índice de cáncer, liderando con tocopilla. Se hace necesario una conservación de las instalaciones que hay acá, normalización eléctrica, un proyecto que va a permitir eh, mejorar las condiciones para que todos los ciudadanos de Calama vengan aquí a poder eh, tomarse los exámenes y poder eh, prevenir el cáncer. Con este examen pueden tener resultados entre 24 y 48 horas, cuya información servirá para derivar los casos que corresponda a la búsqueda de pólipos, que son los precursores del cáncer y poder tratarlos. Y si bien existen grupos priorizados, no es necesario agendar previamente una cita y se puede consultar directamente en el Centro Comunal de Pesquisa de Cáncer en Calama, que atiende entre las 8 y las 16 horas. Vamos a la Araucanía. En Padre Las Casas se inauguró una moderna sala de ejercicios para la comunidad completamente gratuita. La iniciativa es producto de una alianza entre los programas comunales de promoción de salud, Elige Vida Sana y la Corporación Municipal de Deportes. Universidad Autónoma Televisión con la nota. Modernas máquinas de ejercicios y un box de atención nutricional y de salud mental fueron inauguradas para toda la comunidad Padre Las Casinas. Un proyecto de la Ceremi de Salud destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes, quienes conocen los beneficios de estos espacios gratuitos. Espectacular. A mí me, los cuadros de ansiedad que uno le da normalmente que uno tiene, eh, te hace que tú como que te estabilices, porque uno quiere comer, comer, comer. Entonces el deporte en sí te hace que tú estés contenta, con una mirada más positiva de las cosas que te pueden ir pasando. Entonces como que te tranquiliza y al mismo tiempo vas gozando de la vida. Todo lo que podamos realizar en cuanto a actividad física, la promoción, ¿cierto? el fortalecimiento de la actividad física es bienvenido. Eh, muy contento con este programa, muy contento y agradecido también del Servicio de Salud por este valioso aporte para comprar esta implementación que ustedes ven aquí. No solo se trata de un espacio de libre disposición para entrenar los usuarios y usuarias, podrán acceder a ser evaluados por profesionales de la nutrición y psicología. Poder reabrir este espacio físico que estaba casi abandonado, ¿cierto?, en la entrada eh, por esta calle. Para las usuarias ha sido muy importante ver el portón abierto desde, desde ese punto en adelante, ya es importante para ellas. Ya poder tener esta implementación y poder tener estos espacios físicos de box de atención, para nosotros y para ellas es muy importante. La usuaria va a venir al taller y va a poder ser evaluada, resolver sus dudas con ambos profesionales, en realidad, psicólogo y nutricionista, así que es muy bueno. La inversión del Ministerio de Salud para la Comuna de Padre Las Casas fue cercana a los 20 millones de pesos. En la comuna de Los Andes, cerca de 150 casas han sido fumigadas para erradicar la presencia del zancudo transmisor de enfermedades 
como la fiebre amarilla y el dengue. El trabajo del Ministerio de Salud busca además prevenir situaciones de riesgo durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos, como nos cuenta BTV. Tras el anuncio de un nuevo paso para preservar la salud pública y al mismo tiempo prepararse ante la llegada de atletas y visitantes internacionales durante los Juegos Panamericanos, que también se realizarán en el mismo sector en los Andes, el Ministerio de Salud ha iniciado una amplia campaña de control químico en el SAUCE, dirigida a eliminar la presencia del mosquito vector de enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue. El riesgo es que pudiera venir algún... Eh, ciudadano, deportista o delegado, digamos, que traiga una de las enfermedades y se y tome contacto con nuestros eh, insectos locales, digamos. Esa situación hay que evitarla y por tanto ya nos reunimos también el jueves pasado con los organizadores de Panamericana y le entregamos eh, una serie de antecedentes, cruzamos información y llegamos a acuerdos para trabajar de conjunto para que este evento sea, eh, no tenga ningún problema de salud. Tres ciclos, día por medio, digamos. La primera es la, la comunicación el primer ciclo que es la aplicación y día por medio, o sea, pasados los dos días, se vuelve a aplicar para que el ciclo sea completo. Se ha señalado que estos mosquitos, según el trabajo desarrollado, están libres de enfermedades transmisibles hasta el momento. Para que estos insectos adquieran la capacidad de transmitir enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue, deben picar previamente a una persona infectada. Nosotros estamos con un sistema de vigilancia bastante potente eh, eh, a través de, lo, de, de, digamos, de EpiVigila, que es un programa del Ministerio de Salud que está haciendo vigilancia epidemiológica de toda la red de salud, eh, por lo menos de la, de la, de la, del Valle Concagua y de la Quinta Región, para poder pesquisar eh, si existen pacientes con sintomatología similar, sospechosa o altamente sospechosa de la presencia de este tipo de enfermedades. La aplicación se hace con una termonebulización, que es un producto químico eh, que se establece, digamos, de acuerdo a una formulación y esa formulación tiene un espacio de tiempo también prudente para que esta, esta aplicación sea efectiva. La campaña de fumigación y control químico está siendo ejecutada por equipos especializados del Ministerio de Salud y de Sanidad del Ejército de Chile en coordinación con las autoridades locales. Se estima que en nuestro país cerca de 153 mil adultos son ciegos y alrededor de 4.600.000 personas tienen pérdida de visión. A casi 100 años de su existencia, Fundación Luz realizó una actividad cultural enfocada a empresas con el objetivo de informar sobre la discapacidad visual y concientizar a la población. En el taller se realizaron ejercicios prácticos como ponerse los zapatos de una persona con discapacidad visual y aprender a caminar con un bastón guía, cómo tomarlo y cómo dirigirse hacia las personas ciegas. Buscamos que los asistentes y las asistentes se acercaran más al mundo de la discapacidad visual, el, el trabajo específico que hacemos nosotros como Fundación Luz, y desde ahí eh, esa experiencia blind donde pusimos una estación A y e hicimos una estación B, donde los acercamos al uso del bastón guía, a técnicas de guiado, entendiendo que en muchas eh, ocasiones nos encontramos con personas con discapacidad en la calle, con personas con discapacidad visual, y por qué no en la posible idea de poder incluir personas con discapacidad dentro de su grupo de colaboradores y colaboradoras. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Portavoz Noticias, no se vayan. Entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre es el periodo principal de postulación a admisión escolar 2024. ¿Pero en qué consiste el sistema de admisión escolar? Desde 2016, la Subsecretaría de Educación pone a disposición una plataforma web en la que apoderados y apoderadas pueden postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado. En 2022, casi 8.000 establecimientos participaron y se registraron un total de 681.046 postulaciones en ambos periodos. Ingresando a www.sistemadamisionescolar.cl podrás revisar la información de la vitrina, luego podrás agregar los colegios de tu interés, ordenarlos de acuerdo con tus preferencias de la más a la menos preferida y enviar tu postulación y descargar tu comprobante. Admisión Escolar 2024, etapa de postulación principal del 4 de agosto al 1 de septiembre. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país. 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Vallador y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. Los días de la semana. Los días de la semana. Lunes. Lunes. Martes o martes. Martes o martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Ya estamos de regreso. Mucha atención. Un reporte elaborado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales calificó el Servicio de Salud de Chiloé como el peor del país. Entre los indicadores se encuentran los procedimientos ambulatorios, las listas de espera, hospitalización y salud mental, entre otros. Un informe que generó críticas, sobre todo en el ámbito político. Canal 2 de Quillón nos cuenta. El informe elaborado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud evaluó el desempeño de los 29 servicios de salud durante el primer semestre de este año. Los servicios de salud de Osorno y de Roloncaví alcanzaron un 79.4% y un 87.5% respectivamente, ubicándose en el cuarto y quinto lugar. Sin embargo, en Chiloé, el mismo reporte arrojó un 57.69% de cumplimiento, quedando en el último lugar. Y los datos revelan que en Chiloé las cosas no solo se están haciendo mal, sino que terminan siendo el peor de todos. Informes de años anteriores con los mismos equipos profesionales y técnicos de los hospitales han logrado resultados positivos, lo que demuestra que los problemas están en la dirección del Servicio de Salud Chiloé. Y a la luz de estos malos resultados, el gobierno debería considerar de forma urgente cambios en esta repartición. Nosotros esperamos que acá, más allá de las evaluaciones, las notas, las miradas que se tengan, se tomen medidas concretas y duras respecto a lo que está pasando. Aquí tiene que haber un cambio radical respecto al servicio de salud chileno. El Ministerio de Salud cambió la metodología de evaluación. Hoy día las evaluaciones son semestrales. Y efectivamente tenemos algunos temas que resolver que tienen que ver con las listas de espera quirúrgica, tenemos que resolver el tema de las consultas, eh, también tenemos temas con la suspensión de pabellones y también tenemos temas con, eh, por ejemplo, las consultas, la referencia y la contrarreferencia. Son varios indicadores para llegar al resultado, no es que, no es que el resultado sea cero, ya el resultado eh, nos miden diferentes cosas para llegar a un resultado final. Hay proyectos que todavía no se dan, como lo que es Villa Las Antenas, y hemos tenido que recurrir al COBRE, al gobierno regional y a Serbio para apurar este proceso. Hay que recordar que el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud es mandante del tema del hospital. Y las obras complementarias también hay un convenio de colaboración. No es municipal, pero nosotros empujamos, ayudamos y gestionamos, pero eso a veces no hay diálogo. Desde el Servicio de Salud Chilué, aseguraron que apelarán al resultado ante la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El Hospital de Talca adquirió una nueva cámara portátil retinal de campo amplio que permitirá realizar examen de fondo de ojo a bebés prematuros extremos. Para ello se capacitó a un grupo de enfermeras del programa de prematuros. ¿Cómo funciona? Telecanal de Talca nos explica. El ritonógrafo es un instrumento clínico no mediátrico usado para la valoración del fondo de ojo. Es un sistema de lentes al que se le ha acoplado una cámara fotográfica, permitiendo así hacer una fotografía del fondo de ojo del paciente. El Hospital Regional de Talca adquirió una nueva cámara portátil retinal de campo amplio. En este caso lo vamos a utilizar para el diagnóstico de una enfermedad 
que se llama retinopatía del prematuro, es la principal causa de ceguera infantil en el mundo, prevenible cuando es tratada a tiempo, y mediante estas redes de telemedicina nos permite tomar imágenes y poder hacer una lectura rápida a distancia de los pacientes eficaz, eficiente, y finalmente poder tratar a estos niños en forma más oportuna. Una de las garantías explícitas en salud es el examen de fondo de ojo evaluado por un oftalmólogo capacitado a bebés prematuros extremos y hasta vascularización total de la retina, independientes de sus condiciones al nacer y su evaluación clínica inicial. Al tener una cámara de estas características, tenemos personal eh, no médico, enfermeras habitualmente, que son las que estamos entrenando, que van a poder tomar las imágenes y vamos a crear un sistema de lectura a distancia, centralizado, que permite al profesional especialista estar informando a estos pacientes en forma rápida sin tener que desplazarse a la unidad de neonatología. Y eso va a liberar a muchos especialistas que eh, pueden, en este caso, dedicarse a otras actividades como cirugías u otras patologías. Esto tiene un impacto en cuanto a la velocidad de la respuesta para el eventual tratamiento que requiera el bebé y, por lo tanto, el pronóstico final, aparte de la optimización de los recursos de personal y especialistas médicos. Se hacen las tomas de imágenes eh, en las unidades que lo requieren, en particularmente en los pacientes de la, de la servicio de neonatología, donde están los pacientes prematuros. Toman las cinco imágenes que se requieren, se mandan a través de un equipo y se cumple con la garantía de GES, que es el tamizaje o el screening que se le hace a los pacientes prematuros. Esto permitirá tomar imágenes de ojos en niños muy pequeñitos y poder diagnosticar de forma precoz la retinopatía del prematuro. En Tarapacá se realizó una fiesta saludable en la que participaron más de 200 personas mayores. El programa unió a distintos clubes de adultos mayores de Iquique y Alto Hospicio y tuvo como propósito promover la calidad de vida de este grupo etario, incentivando la actividad física y mental. Iquique Televisión nos cuenta. Una fiesta saludable en la que participaron integrantes de los distintos clubes de adultos mayores de Iquique y Alto Hospicio realizó la Ceremi de Salud de Tarapacá junto al programa Salud Integral de las Personas Mayores. El propósito de este entretenido evento es promover un estilo de vida saludable en las personas mayores, incentivando la actividad física y mental, así como la participación social. Es muy importante el estar el día de hoy acá en la Sociedad de Monte en San Martín, junto con los clubes de adultos mayores, instando a que todos nuestros adultos mayores puedan hacer actividad física, puedan distraerse en temas de baile y con esto eh, mejorar tanto su salud física como su salud mental y el compartir con otros adultos mayores. Los participantes disfrutaron de la música de las décadas de los 60 a los 80, además de participar en diversas competencias. Para nosotros es súper relevante como Servicio Nacional del Adulto Mayor, en conjunto con la Seremia de Salud, poder eh, tener este tipo de iniciativas masivas que van enfocadas directamente a la prevención y la promoción de la salud física por un lado, y como sabemos, sin salud física no hay salud mental. Si tenemos la oportunidad de trabajar de manera conjunta con otras instituciones para hacer este tipo de campañas, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, esta tiene una connotación distinta, pensando que es un malón, y, y las personas pueden disfrutar, pasarla bien, concursar, bailar, divertirse y también hacer un trabajo preventivo de manera paralela. La fiesta saludable contó con más de 200 personas mayores quienes pasaron una entretenida tarde conversando y bailando, demostrando así que a pesar de la edad, el espíritu se mantiene sano, joven y siempre vigente. Preste mucha atención a los Andes, llegó una nueva opción deportiva, el Newcom, una variante adaptada del voleibol dirigida a personas mayores y que es furor en la comuna. Impulsado por profesionales del CESFAM Centenario, este deporte promueve la actividad física de este grupo, fomenta la socialización y la amistad. BTV nos informa. Manteniendo el foco en el desarrollo de actividad física y el compañerismo, los integrantes del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del SESFAM Centenario han dado vida a una nueva aventura deportiva, el Newcom. 
Se trata de una versión adaptada del voleibol que personas mayores han comenzado a practicar con la idea no solo de hacer deporte, sino que además cultivar lazos de amistad y un ambiente lleno de positividad que sin duda se refleja en cada jornada. Me río, me relajo, grito. Y el compañerismo es excelente. Está adaptado para nosotros. La jugada siempre es como lenta, no, no agresiva. El ejercicio igual nos ayuda un montón. Nos levanta, nos da energía, nos saca de repente de, de los problemas. Es, es una inyección de energía, de ánimo. No es increíble. Yo se lo recomiendo a cualquier persona. A diferencia del voleibol, la pelota no se golpea, sino que los jugadores deben atraparla y lanzarla sobre la red. Una actividad que ha adquirido rápidamente popularidad como una opción divertida y asequible para aquellos que buscan mantener su salud y energía en la tercera edad. Y es que a pesar de las posibles limitaciones físicas asociadas con el envejecimiento, el Newcom ofrece una nueva manera atractiva y participativa de mantenerse activo. Es una disciplina que hemos estado averiguando, ¿no es cierto? Y, y creo que no lo ha hecho nadie acá en los Andes, somos los primeros. Así que es eh, una experiencia súper bonita porque han estado súper comprometidos con este deporte, les ha gustado, han mejorado su actitud física, ¿no es cierto?, también. Así que para ellos, para nosotros y para ellos, ¿no es cierto?, ha sido una experiencia súper bonita. Gimnasio Centenario, convertido en el epicentro de esta actividad, es ahora el lugar de encuentro donde hombres y mujeres del programa Más se reúnen para disfrutar de partidos llenos de vitalidad. En Magallanes, las organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de mascotas anunciaron que no podrán recibir más animales porque no hay hogares temporales disponibles para acogerlos. Hicieron un llamado a contactarlas en caso de poder ofrecer un espacio para los animales. Y TV Patagonia nos informa. Las diversas agrupaciones de rescate de mascotas viven un preocupante problema, ya que no pueden recibir más perros debido a que no hay disponibles hogares transitorios. Los hogares temporales son claves para eh, poder dar en adopción perros, para rescatar eh, perros, gatos también de la calle. Son fundamentales para las organizaciones, pero hoy en día eh, hace mucha falta, eh, quizás porque la gente no sabe en qué consta ser hogar temporal o porque piensa que se puede prolongar mucho eh, tiempo la estadía de, del animal en la casa, pero eh, yo creo que es falta de conocimiento quizás sobre eh, de lo que es ser un hogar temporal. De todas formas, siempre está latente el riesgo de encariñarse con la mascota. Claro, sí, suele pasar que las mismas personas que son hogar temporal finalmente llegan a adoptar a estos perros o que también les da miedo eh, llegar a ser hogar temporal por lo mismo, por encariñarse y después sufrir a, al, eh, cuando se va el animal de la casa. Pero también eso abre la puerta que uno pueda recibir a otro animal y así seguir salgando, salvando vida de los eh, perritos, gatitos que hay en la calle hoy en día, que son muchos acá en Punta Arena. Por último, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con las mascotas en un hogar transitorio? El hogar temporal eh, básicamente es eh, cuidar un animal, perro o gato, darle los cuidados básicos y usualmente son las organizaciones o las fundaciones las que se encargan de los eh, gastos económicos, ya sea veterinario, traslados, comida, pero es darle tiempo, amor a ese animal que se rescató de la calle. Desde las agrupaciones animalistas llaman a contactarse con ellos para poder dar una casa digna mientras llegan a encontrarse a su futura y definitiva familia. Y con esta información nos despedimos. Recuerden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.